तो इस रथ का माध्यम से जयप्रकाश जी संदेश देना चाहते हैं कि आप सभी इस देश के शासक बनना चाहते हैं तो हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा और दो में माननीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने जाए नमस्कार ऐसे में आपका स्वागत है देश व्यापी बहुजन रथ मार्च ये 2019 को मिशन को लेकर निकला निकला हुआ है बहुत यूथ फॉर मिशन इसके ऊपर क्या है जनता की राय वो लेते हैं सर अपना नाम बताएं और ये जो यूथ मिशन निकल रहा है उसके बारे में बताएं और आपको क्या लगता है कि ये कहाँ तक पब्लिक को जोड़ पाएगा और कहाँ तक सार्थक हो पाएगा मेरा नाम अनिल गौतम है सबसे पहले मैं भारत के मूल निवासियों को जय भीम करना चाहूँगा जी और जहाँ तक बात है इस रथ की जी तो ये रथ में वो ताकत है कि इस रथ के माध्यम से ही मान्यवर साहब कांसीराम जी ने चार चार बार सरकार बनाने का कार्य किया है जी। तो यही वही कारवा है उस समय हालात के अनुसार सुविधाओं के अनुसार साइकिल हुआ करती थी तो मान्यवर साहब कांसीराम जी ने पूरे भारत में चार हजार दो सौ किलोमीटर चला करके साइकिल चला करके और उत्तर प्रदेश के जैसे बड़े राज्य में चार चार बार सरकार बनाई है तो हम वही साहब कांसीराम वाला पैटर्न साहब कांसीराम जी वाला पैटर्न जो है अपना रहे हैं और ये रथ उन्हीं का उन्हीं के बताए हुए रास्ते के अनुसार उन्हीं के कार्य कर किए अनुसार ये कार्य हम करने जा रहे हैं आपको क्या लगता है कि ये रथ रथ कहाँ तक सार्थक हो पाएगा दो हज़ार उन्नीस में बहुजन समाज को जोड़ने के लिए आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जय भीम और मैं ये कहना चाहता हूँ जितने भी हमारे बहुजन युवा हैं जो पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी पद पर हैं जवाबदेही पद पर हैं वो लोग अपना काम बखूबी कर ही रहे हैं मगर हमारा ये जो रथ यात्रा का उद्देश्य है जो लोग पार्टी के अंदर नहीं है पार्टी के सपोर्टर हैं और वोटर हैं वो केवल वोटर बन के घर में ना बैठे हैं जी उन लोगों को हमें थोड़ा सा जागृत करना है कि भाई अपने क्षेत्र में अपने गांव में अपने शहर में अपने कस्बे में जॉब जो करते हैं अपने ऑफिस में पार्टी का पार्टी की विचारधारा का बाबा साहब की आइडियोलॉजी का प्रचार करें और एक बार बाबा साहब की आइडियोलॉजी जो बाबा साहब ने संविधान निर्माण संविधान का निर्माण किया उनकी आइडियोलॉजी को मानने वाला एक शख्स इस कुर्सी पे देश की सर्वोच्च कुर्सी पे एक बार जरूर बैठे और इस बार 2019 में वो हमारे पास भरपूर मौका है जिसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं हमारे जितने भी यूथ हैं हमारे जितने भी यूथ साथी हैं यूथ उनसे मेरा यही निवेदन है यही उनसे विनती है कि भाई अपना अपना अपने क्षेत्र में पूरी ताकत लगाइए और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने की भरसक प्रयास आज देश को इकहत्तर साल हो गए हैं आज़ाद हुए लेकिन बहुजन समाज जिसको बोलते हैं वो एकत्रित नहीं हो पा रहा है जिसको पचासी बोलते हैं लेकिन आपको क्या लगता है इस रथ को निकलने से कुछ एकजुट हो पाएंगे लोग किसी भी एक्टिविटीज़ को करने के लिए जब करी जाती है पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टिकोण से तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आता है जी। और जिस तरह से ये कोशिश हो रही है भोजन मूवमेंट की जोड़ने की पुणे से तो ये आने वाले टाइम के लिए 2019 के लिए बहुत अच्छी रूपरेखा है युवाओं को जोड़ने का एक सकारात्मक तरीका है जिससे एक नए जो पौधित जो तैयार की जा सके जो मानवर काशीराम जी का मिशन था कि युवाओं की शक्ति से भारत में किसी भी देश का विकास हो सकता है किसी भी राजनीतिक दल का विकास हो सकता है और अपनी सत्ता स्थापित की जा सकती है तो युवाओं का साथ बहुत जरूरी है तो ये रथ यात्रा जो है वो वाकई सराहनीय है सार्थक भी होगी इस रथ को कहाँ तक देखते हैं कि लोग इसका कहाँ तक स्वागत करेंगे या कैसे रहेगा वो बताएं जरा मैं अलवर राजस्थान से एडवोकेट राम जी बौद्ध और मैं कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज के सपना जो साहब काशी जी ने देखा था जी। आज इस रथ की बड़ी से बड़ी जंग मोटिवेशन से जीती जी। जाती है और आज बहुजन युवाओं में वो जोश है जिस जोश को मान्यवर जयप्रकाश जी आज लेके चल रहे हैं क्योंकि जिस एक्चुअल मूवमेंट की आवश्यकता थी उस इस देश में बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाने के लिए वो मूवमेंट आज हो रहा है और आज हर देश का युवा बहुजन समाज का युवा ये जानना चाहता है कि मैं इस देश का शासक बनना चाहता हूं तो इस रथ का माध्यम से जयप्रकाश जी संदेश देना चाहते हैं कि आप सभी इस देश के शासक बनना चाहते हैं तो हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा और 2019 में माननीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने जाए और बहुत बड़ा इम्पैक्ट जाएगा बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा जब पूरे देश में रथ निकलेगा क्योंकि मान्यवर साहब कांसीराम जी ने जिस तरह से साइकिल चला के देश की उत्तर प्रदेश कुर्सी को लिया भारत के अंदर जब ये रथ घूमेगा पूरे देश के अंदर क्योंकि समय बदल चुका है और बदले हुए समय के अनुसार ये काम हो रहा है आज हम लोग परिवर्तन के दौर में इस परिवर्तन के दौर के साथ साथ में ये डेफिनेटली आज का ये जो कदम है ये 2019 के लिए बहुत निर्णायक साबित होगा और माननीय बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएगा कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो रथ निकला हुआ है बहन कुमारी मायावती को जोड़ने के लिए निकला हुआ है और दो मिशन है इसका तो दो हज़ार मिशन है भाई सो कहाँ तक लगता है कि ये रथ सार्थक हो पाएगा पहले तो सर्वप्रथम मैं सभी को जय भीम बोलना चाहूँगा जय भीम देखो ये रथ जो है बाबा साहब की जन्म भूमि से निकल रहा है जहाँ पे बाबा साहब ने जन्म जो भूमि है ये जहाँ पे हम खड़े हैं 
ये भूमि अपने पैसों से खरीदी थी उन्नीस से पहले तो अब एक साहब बात को सोच सकते हो कि दिल्ली में इतनी बड़ी ज़मीन को खरीदना बाबा साहब अकेले थे उस समय आज तो मान्यवर काशी जी इस मिशन को बहुत आगे तक लेकर कर आए और हमारे साथ में जयप्रकाश जी एडवोकेट जयप्रकाश जी इस रथ को लेकर के 2019 के चुनाव को सफल बनाने का काम करेंगे और दूर दूर तक पूरे उत्तर प्रदेश में घूमने का काम करेंगे सर्व समाज को जोड़ने का काम करेंगे और क्या सोचते हैं कि बहन जी ये चाहेंगी कि हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ना बने ये ऐसा हो नहीं सकता सर्व समाज के लोग की नज़र इस समय बहन जी के ऊपर है हम बहन जी की कोई अनुमति नहीं चाहते बिना अनुमति के हम बहन जी का प्रचार और प्रसार करेंगे पूरे देश के अंदर करेंगे जहां भी देश के लोग सभी जगह लगे हुए हैं और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो बनाना है ये निश्चय कर लिया है जयप्रकाश जी ने भी और बहुत सारे साथी हैं हमारे ये जितने भी युवा लीडर हैं ये कोई भी ये नहीं चाहता कि हमारे देश में बहुजन का कोई प्रधानमंत्री ना बने इसलिए हमारे साथ शशि भूषण जी हैं जो बहुजन समाज के बहुत अच्छे गायक हैं देश विदेशों में इन्होंने अपना परचम लहरा रखा है शशि जी एक आपका पहले स्वागत है हमारे ऐसे न्यूज़ में आपका भी बहुत बहुत शशि जी युद्ध जो निकल रहा है मिशन यूथ मिशन जो दो निकल रहा है इसमें बहन कुमारी मायावती का फोटो लगा हुआ था पहले जब ये निकली मिशन बहन जी के लिए कार्य के लिए रहा है तो फिर वो फोटो हटा के इन पर एफ वगैरह क्यों करी गई उसके बारे में बताएं जरा देखिए मैं आपको थोड़ा बताता हूँ डिटेल में कि आगरा में बाबा साहब ने दुखी होकर कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया और ये बात ठीक है कि उस टाइम के पढ़े लिखे जो लोग थे जो बाबा साहब उनसे चाहते थे वो उन्होंने नहीं किया लेकिन आज का युवा चाहता है कि उनके बाप दादाओं पे जिनके लिए बाबा साहब कह गए थे वो दाग धो दें तो उन्हीं में से एक युवा जयप्रकाश जी हैं जिन्होंने इस चीज़ को ले निकले बाबा साहब चाहते थे कि उन्होंने छः से भी ज़्यादा जातियों को चार भागों में डिवाइड किया चार सूची उन्होंने बनाई एक दो तीन चार पहली एससी फिर एसटी फिर ओबीसी फिर माइनॉरिटी मतलब पहली सूची में कम से कम ढाई हज़ार जातियाँ दूसरी सूची में डेढ़ हज़ार सात जातियाँ इसी तरीके से हज़ार हज़ार जातियाँ पाँच पाँच सौ जातियों को लेकर चार सूचियों में ढाला और हमें यह आदेश दिया कि तुम इन चार भागों को चार सूचियों को एक कर सकते हो वो कैसे कर सकते हैं कि जैसे उन्होंने बुद्ध को पढ़ा बुद्ध से लिया बहुजन हिताय बहुजन सुखाए तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाए से बाबा साहब ने लिया बहुजन यानी बहुत सारे जन और बहुत सारे जन कौन से एस सी ओबीसी माइनॉरिटी यानी कि जो 6000 से भी ज़्यादा जातियां थीं उनको एक करने के लिए जो काम बाबा साहब का अधूरा रह गया था यानी बाबा साहब ने 6000 को चार्ज किया और चार को एक करना था जो काम नहीं हुआ था जिस पे साहब लगे हुए थे और उन्होंने उसका एक एग्जाम्पल भी दिया था उस काम को पूरा करने के लिए ये रथ निकाला गया था जो बहन को भी सपोर्ट करता क्योंकि एक जाति भारत में कोई एक जाति भारत में कभी भी शासन नहीं कर सकती बल्कि उसे बहुत सारी जातियों का सहारा लेना पड़ता है वो कैसे सहारा लेना पड़ता है उनको मिला के विचारधारा को मिला के उसी विचारधारा को मिलाने के लिए ये बहुजन यूथ मिशन एक जो हमारा रथ है ये चलाया जा रहा है जितनी भी हमारी जातियाँ हैं छः हज़ार एस सी उन सभी महापुरुषों को हमने इस पर अंकित किया है उन सब की आइडियोलॉजी को लेकर ये रथ चलेगा जयप्रकाश जी इसको लेकर चलेंगे सभी से ये कहेंगे कि नेक्स्ट पीएम नेक्स्ट पीएम जो हमारा होगा वो बहुजन पीएम होगा यानी बहुजन समाज का सपना नेक्स्ट पीएम हो अपना यानी कि बहुजन समाज अभी तक दूसरों का रास्ता तिलक करता रहा है अपने सर कभी भी ताज उन्होंने नहीं रखा है तो ये रथ उसी लिए है कि अब राज तिलक नहीं करना है अब राज्य जो सिंहासन है जो ताज है वो अपने सर पर रखना है औरों का तुमने बहुत तिलक कर लिया तो इशारे में बता रहे हैं कि बहुजन पी हो तो बहुजन का कौन सा पी को एक नाम बताएंगे आपको ये सर देखिए बहुजन पी में सिर्फ एक ही नाम उभर के आता है और कोई दूसरा तो आस तक है भी नहीं वो सभी जानते हैं बहन मायावती जी इस टाइम है और उन्हीं के सहयोग के लिए निकल रहा है और पूरे यूथ का ये मानना है कि ये जो रथ है ये पूरे देश को जोड़ने का काम करेगा सारे युवाओं को एस सी एस और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको जोड़ने का काम करेगा और ये मिशन जो है 2019 जो जयप्रकाश जी लेके निकले हैं उसके ऊपर कोई राजनीति नहीं है साफ ही साफ दिखाई दे रहा है कि सारे आज जनसंपर्क के साथ ही हैं जुड़े हुए हैं और इसके पीछे कोई भी राजनीति नहीं है ये सिर्फ बहुजन समाज को जोड़ने के लिए बहन कुमारी मायावती को जोड़ने के लिए ही किया जा रहा है ऐसे में मुझे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद